Biblical Foundations, Chapter 4, Section 3, Supplemental Notes. Wir sind immer noch im Kapitel 4 und uh, ab, uh, Section 3, das sind die biblischen uh, uh, Ergänzungen zu den Gaben des Heiligen Geistes. Today we're going to be teaching about leadership gifts. Und heute sprechen wir über Leiterschaftsgaben. The scriptures that have these lists in them is Ephesians chapter 4 verse 11 and 1 Corinthians chapter 12 verse 28. Und uh, die biblischen uh, die Schriftstellen die wir hier uh, men, uh, nennen wollen ist Ephes, uh, Epheser 4, 11 und 1. Korinther 12, 28. These are gifts given by the Lord. They are not appointments made by man. Und das sind Gaben, die der Heilige Geist uns gibt. Das sind nicht uh, Ernennungen durch Menschen. These leadership gifts are given for the healthy functioning of the church. Und diese Leiterschaftsgaben wurden gegeben, um die Gemeinde Jesu uh, gesund zu halten. The focus should be on function, not on a position or a title. Und unser Fokus sollte sein, uh, wie leben wir das aus, nicht welche Position, welchen Titel habe ich. These gifts do not make any person more valuable in God's kingdom or, or better than someone else. Und diese Gaben machen keinen Menschen uh, wertvoller im Reich Gottes oder besser als andere Menschen. With authority comes responsibility. Mit jeder Autorität kommt Verantwortung. Misuse of these gifts, sadly, it's common in today's world. Und uh, der Missbrauch dieser geistigen Gaben ist leider eine Tatsache in unserer Welt. The Bible warns us because there are counterfeits. Und die Bibel warnt uns, denn es gibt uh, falsche Manifestationen dieser Leiterschaftsbegabungen. The seven leadership gifts we're going to look at are apostles number one, two prophets, Three evangelists, four pastors, five teachers, six helpers or assistants, and seven administrators. Und uh, diese uh, Leiterschaftsbegabungen, die wir uns anschauen, ist erstens einmal Apostel, zweitens Propheten, drittens Evangelisten, viertens Pastoren, fünftens Lehrer, sechstens Helfer und siebtens Administratoren. But you've got to beware and be careful. There are counterfeits to these. Aber du musst uh, uh, schon den Geist der Unterscheidung bitten, dir zu zeigen, wo ist die richtige Gabe des Heiligen Geistes und wo ist sie, ist sie falsch eingesetzt. 2 Corinthians 11:13 talks about false apostles. Im 2. Korinther 11:13 lesen wir über falsche uh, Apostel. Matthew 7, verse 15, talks about false prophets. Und in Matthäus 7, 15 lesen wir über falsche Propheten. In Galatians, chapter 1, verse 9, we see those that preach and promote a false gospel. Those are false evangelists. Und im Galater 1, 9 lesen wir über falsche Evangelisten, die uh, eine falsche, uh, uh, eine falsche, uh, ein falsches Evangelium verkündigen. Acts chapter 20, verse 29, talks about wolves, ravenous wolves coming in. Those are false pastors. They're not really helping the sheep. Und in Apostelgeschichte 20, 29 lesen wir vom Wölfen, das sind falsche Pastoren, die, den, die die Schafe nicht beschützen. And 2 Peter chapter 2, verse 1, talks about false teachers. Und in 2. Petrus 2, 1 lesen wir über falsche Lehrer. So not everyone who calls themselves an apostle or a pastor or a teacher is a genuine one. There are counterfeits out there. Beware. Aber nicht jeder, der sich Apostel, Prophet, Evangelist und so weiter nennt, ist wirklich eingesetzt von Gott. Da sind auch uh, Fälschungen da draußen in dieser Welt, denen wir begegnen. Let's learn about these leadership gifts one by one, starting with apostles. Lasst uns jetzt diese Leiterschaftsbegabungen oder Gaben näher betrachten. Wir wollen anfangen mit der, mit der Geistesgabe eines Apostels. The gift of an apostle, first and foremost, was the ability, special ability, to introduce the message of Christ to a particular people. Und uh, die Gabe eines Apostels ist die besondere Begabung, 
die Botschaft Jesu Christi einer besonderen Gruppe von Menschen zu kommunizieren. And then to disciple those who received the message. Und dann die zu Jungen zu machen, die diese Botschaft bekommen. Mark chapter 20 verse 20 talks about that. Und Markus 20, 20 spricht davon. Then the disciples went out and preached everywhere and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. Here we see the disciples going out as apostles. Das, denn die erste Leiterschaftsbegabung oder Geschenk Gottes sind die Apostel. Die wollen wir uns jetzt anschauen. The gift of apostle is the special ability to introduce the message of Christ to a particular group. Und die Gabe eines Apostels ist eine besondere Botschaft uh, der, der Liebe Gottes, der, des Evangeliums Gottes, an eine bestimmte Gruppe weiterzugeben. And then to disciple those who have believed. Und dann die zu Jüngern zu machen, die zum Glauben gekommen sind. Signs and wonders may accompany those who are apostles. Und Zeichen und Wunder können die begleiten, die, sich, die in der Kirche als Apostel angesehen werden. That's there as they're trying to seek to establish the church in a particular area. Und zwar damit die Gemeinde Jesu in, einer, in einem bestimmten Gebiet uh, etabliert wird. In 2 Corinthians chapter 12, verse 12, we read, The things that mark an apostle, signs, wonders, and miracles, were done among you with great uh, perseverance. Und zwar im uh, 2. Korinther 12, 12 heißt es, Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. The gift of an apostle cannot be earned by merit. Und uh, die Gabe eines Apostels kann nicht verdient werden. It is a gift given by God. Es ist ein Gnadengeschenk von Gott. Boy, I would be very careful using the title apostle. Ich wäre sehr vorsichtig, den Titel Apostel zu verwenden. You know, it's not meant to be used to exalt a person, and it isn't something that is earned. Und uh, das Wort Apostel ist nicht etwas, uh, was einen Menschen hervorheben soll. Es ist, wird auch nicht als Verdienst gesehen. And it's not to be used as a way to claim superiority over others. Und das Wort Apostel uh, soll auch nicht verwendet werden, um eine Überheblichkeit über andere auszudrücken. In the Bible, at the head of everything was placed the apostles. Und uh, uh, in der Bibel wurden in den, an den obersten Schichten einer Gemeinde waren immer die Apostel. They were the greatest figures in the church. Das waren die größten uh, Persönlichkeiten in der Gemeinde. Their authority was not confined to one place. Und ihre Autorität war auch nicht beschränkt zu einem Ort. They had no settled or localized ministry. Theirs was more of a broader ministry. Und uh, sie hatten keine lokale Gemeinde. Ihr Einfluss war auf einer viel breiteren Ebene. Their influence ran throughout the entire church. Und ihr Einfluss uh, hat die ganze Kirche beeinflusst. In the New Testament, we see two essential qualifications for an apostle. Wir sehen zwei besondere Qualifikationen die Apostel auszeichnen in Apostelgeschichte 1, 22. That's when they were looking to replace Judas and bring another Apostle. The other Apostles used these two criteria. Und uh, das war, als sie Judas ersetzen wollten. Number one, they said, he must have been with Jesus during his earthly life. Und uh, das erste, die erste, uh, was sein musste, er musste mit Jesus sein während seines uh, irdischen Lebens. And the person must have been a witness to the resurrection. Und diese Person, die sie dann auserwählen wollten für Judas, musste ein Zeuge sein der Auferstehung Jesu Christi. The apostles had the closest contact with Jesus of any person. Und die Apostel hatten den innigsten Kontakt mit Jesus uh, uh, während seiner Tage auf dieser Welt. You see, Jesus didn't write things down on paper. He, he, instead, he wrote his message upon the apostles and they brought it to us. Ja, Jesus hat seine Worte nicht auf Papier geschrieben, aber 
diese Botschaft die hat er weitergegeben an die Menschen uns. No human ceremony can give a person this real authority that comes from God. Und uh, uh, diese diese menschliche Zeremonie uh, kann einem Menschen diese Autorität geben, die wahrhafte Autorität. This must come from being with Jesus Christ. Und die einzige Autorität, die wirklich vor Gott zählt, ist, wenn wir mit Jesus gewesen sind und sind. So in a certain sense, the apostles were bound to die out. Uh, in a gewisser Hinsicht waren die Apostel dazu bestimmt auszusterben. Because before too long, those who had actually seen Jesus and who had actually witnessed the resurrection, well, they died. They, they moved on. Denn die, die wirklich mit Jesus waren und wirklich die Auferstehung miterlebt haben, die sind bald aber ausgestorben. But in another and still greater sense. Aber in noch in einer weiteren, tieferen Bedeutung. The qualification still remains. Bleibt diese Qualifikation immer noch bestehen. The person who would teach Christ and disciple others for Christ needs to know Christ. Uh, eine Person, die uh, über Jesus lehrt, muss Christus kennen. And the person who would bring the power of Christ to others must themselves have experienced Christ's risen power. Und diejenigen, die die Kraft Christi anderen weitergeben wollen, muss selbst die Kraft des auferstandenen Herrn Jesus erfahren haben. So in a way, the man who comes from the very presence of Christ could have apostolic authority. So ein Mensch, der direkt uh, in der Gegenwart Gottes lebt und aus der Gegenwart Gottes kommt, kann apostolische Autorität haben. Number two, let's look at prophets. Und Nummer zwei, lasst uns jetzt die Propheten betrachten. A prophet is someone who's speaking forth the word of God. Ein Prophet ist jemand, der das Wort Gottes spricht. A prophet is a channel through which the Lord can speak. Ein Prophet ist wie ein Kanal, durch den Gott sprechen kann. In the New Testament, we see prophets being used to build up the church. Und im Neuen Testament sehen wir, wie Gott Propheten verwendet hat, um die Gemeinde aufzubauen. But I would be very careful about using the title prophet, the same like with apostle. Aber ich wäre genauso vorsichtig, den Titel Prophet zu verwenden, genauso wie Apostel. Having the gift of prophecy does not necessarily make you a prophet. Nur weil du die Gabe der Prophetie hast, bis ist noch nicht unbedingt uh, die Berufung eines Propheten. The office of a prophet isn't something that is earned. Oder das Amt eines Propheten. Uh, also ein, uh, ein Prophet zu sein, verdient man nicht. And it isn't to be used by someone to control and manipulate others. Und es sollte nie von jemandem verwendet werden, der andere kontrollieren und manipulieren will. We are to be careful. Mark my words here. This is in the Bible so strongly mentioned. We are to be careful because in the last days there will be many, many false prophets. Wir sollten sehr vorsichtig sein, denn es wurde schon prophezeit in der Bibel, dass in, den, in der Endzeit gibt es viele, viele falsche Propheten. Matthew chapter 24 verse 11 says many false prophets will rise up and deceive many. Don't be deceived by false prophets. Und im uh, Matthäus 20, 24, 11 heißt es, und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. We are to judge and consider carefully whether a message comes from God. Und wir sollten ganz genau prüfen, ob eine Botschaft wirklich von Gott kommt. Listen and hear, is this a legitimate message from God? Wir sollten hören, ist das jetzt wirklich eine echte Botschaft von Gott? Even what we're speaking in these uh, teachings, you should be checking the Word of God and making sure that it lines up and matches. Und auch was wir jetzt hier dir lehren, solltest du prüfen mit dem Wort Gottes und uh, erkennen, ob das mit dem wahren Wort Gottes übereinstimmt. 1 Corinthians chapter 14, verse 29, it says, Let two or three prophets speak, and let the other people judge. Und im uh, 1. Korinther 14, 29 heißt es, lass zwei oder drei Propheten sprechen und lass die anderen darüber uh, entscheiden oder, oder richten. 
Now, we also see in Scripture that prophets are sometimes given foresight or visions of what is to come. Also Propheten, Krieger bekommen manchmal Einsicht und Visionen von dem, was kommen wird. But it is much more common for them to be given a word of encouragement, a word of exhortation, a word of comfort. Aber es ist noch viel uh, uh, mehr der Fall, dass sie Worte der Ermutigung bekommen, der Erbau, Auferbau und des Trostes. The function of a prophet is really twofold. Und die, uh, die Funktion eines Propheten ist zweifach. He brings rebuke and warning. Er bringt, uh, ja, also, uh, rebuke heißt er, er warnt. Basically telling people when their actions aren't according to God's will. Uh, er, er sagt den Leuten, wenn ihre Handlungen nicht gemäß des Wortes Gottes sind. And secondly, he brings advice and guidance. Und zweitens bringt er Rat und, und uh, Führung. Giving people God's message, the direction that they should go into and the things that they should be doing. Uh, und zwar, dass uh, den Menschen die klare Anweisung gibt, uh, den Weg zu finden, den Gott sich wünscht, den sie gehen sollen. In the early church, prophets were these wanderers. They wandered from church to church. Und in der ersten, uh, der, der frühen Kirche, sind die Propheten diejenigen gewesen, die von Kirche zu Kirche gegangen sind. And their message didn't really come from careful study, but it was, they was taken as a message that came through the inspiration of the Holy Spirit. Und ihre Botschaft war nicht wirklich eine, ein Ergebnis des, der Studie des Wortes Gottes, sondern es war eine direkte Eingebung vom Heiligen Geist. Usually they had no homes or families because they moved around. Uh, die hatten kein Zuhause, die hatten keine Familien und die hatten auch uh, keine Unterstützung zu, uh, zur Bewegung, <laughs> sich zu bewegen. They went from church to church, uh, proclaiming the will of God as God had told them. Und die sind nur von Gemeinde zu Gemeinde gegangen, um uh, die Menschen, uh, den Menschen die Botschaft von Gott zu geben. Well, again, like the apostles, before long, the prophets kind of died out in the early church. Aber auch die Propheten sind wie die Apostel in der frühen Kirche ausgestorben. However, the gift of prophecy remained, and that one we spoke about earlier. Und die Gabe der Prophetie blieb, und von dem haben wir schon früher gesprochen. Yeah, I would tell you, go back to those uh, lessons that we did about the spiritual gifts and, and look into that one about prophecy. Und ich äh, rate dir, geh zurück in unsere YouTube, wo wir über Prophetie sprechen, und hör dir das noch einmal an. Perhaps today, uh, the prophet or the prophetic ministry. Und äh, wahrscheinlich heute äh, der Prophet und die Prophe der prophetische Dienst. It's maybe given to the person who has lived so close to God uh, that they know God's heart and mind and, and they, can, they can make that known to us. Uh, und dass der so nahe an Gott lebt, so nahe mit ihm ist, dass er das Herz und die Gedanken Gottes und seinen Willen erkennt und es uns kundtut. The third leadership gift we'll look at is evangelist. Und das dritte Leiterschaft, die dritte Leiterschaftsgabe, die wir uns anschauen, ist der Evangelist. The word evangelism comes from the Greek word meaning to proclaim the good news. Und das Wort Evangelisten kommt von dem griechischen Wort, die gute Nachricht zu verkündigen. It's the ability to successfully communicate the message of the gospel. Und es ist die Gabe, uh, erfolgreich die Botschaft, der, die Frohbotschaft des Evangeliums zu kommunizieren, besonders an Ungläubige. Especially to non-believers, to those that uh, don't believe in Jesus. They're able, they have that ability to share the good news with them. Ja, Evangelisten können ganz besonders in die Herzen von, Unbe von Ungläubigen sprechen. Evangelists are essential for the numerical growth of the church. Und Evangelisten sind sehr wichtig für die Zunahme der, 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 der Mitglieder des Reiches Gottes. The evangelists are, are, are the fishermen. They're out there casting the nets and bringing the fish in. Und die Evangelisten sind eigentlich die Fischer, die die Menschen zu Christus bringen. An evangelist has that gift of telling others the good news about Jesus. Ein Evangelist hat die Gabe, anderen zu sagen, die gute Nachricht über Jesus Christus. And this is the good news, that Jesus died for the sins of the world, 
and that he was buried and rose again on the third day. Und die gute Nachricht ist, dass Jesus Christus gestorben ist für unsere Sünden, die ganzen Sünden dieser Welt, dass er begraben wurde und dass er am dritten Tage auferstanden ist. And by doing this, he conquered sin and death. Während er das getan hat, dieser stellvertretende Tod für uns alle, hat er der Sünde und Tod besiegt. If you believe in Jesus, you will have eternal life. Wenn du wirklich an Jesus glaubst, ganz im Herzen, dann hast du ewiges Leben. That's the essence of the message that evangelists proclaim. Und das ist das Herz der Botschaft, die die Evangelisten verkündigen. Our fourth leadership gift, pastors. Unsere vierte Gabe der Leiterschaft sind Pastoren. Pastor is the Latin word for shepherd. Und uh, uh, Pastoren, das ist das lateinische Wort für Hirten. Pastors are those God calls to be spiritual shepherds over his people. Und Pastoren sind Menschen, die Gott ruft, um geistliche Hirten zu sein für sein Volk. The pastor is the person that is responsible for a local congregation. Der Pastor ist der Mensch, der verantwortlich ist für die örtliche Gemeinde. He bears God's people on his heart. Uh, er trägt die Menschen Gottes in seinem Herzen. He is praying and interceding for the people. Und er betet und tritt in den, uh, in den Riss für diese Menschen. He feeds them with the truth of God's word. Er füttert sie mit der Wahrheit des Wortes Gottes. He gives them right doctrine. Er gibt ihnen das, die richtige Doktrine. He sets an example for the people to follow. Er ist ein lebendiges Beispiel, dem die Gemeindemitglieder folgen können. A pastor seeks people when they have gone astray to lead them back to Christ. Und ein Pastor geht auch den Menschen nach, die die falsche Wege eingeschlagen haben, um sie wieder zurückzubringen in das Reich Gottes. The pastor defends his sheep, the flock of God, from those that would hurt their faith. Und der Pastor verteidigt uh, seine Schäfchen uh, von, uh, gegenüber allen, die ihren Glauben uh, ver 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 verletzen wollen. He is combating the false teachers and, and the con men. Er stellt sich gegen falsche Lehrer und, und, und de, solche, die die Gemeinde täuschen wollen. A pastor guards against false teaching and heresy. Und ein echter Pastor be, uh, beschützt seine Gemeinde vor falscher Lehre. See, in the early church, uh, the, the Christianity was really very small in this sea of paganism. Und uh, in, im Neuen Testament, also die, er, die erste Kirche, die junge Kirche der Gemeinde Jesu, war wirklich klein in einem Meer von Heidentum. And the people who came to Christ were in this constant danger of sliding back into heathenism. Und die Menschen, die zu Jesus gekommen sind, waren in dauernder Gefahr, wieder zurückzufallen in das Heidentum. And the duty of the pastor was to shepherd his flock. Und die, der Auftrag eines Pastors war, seine Herde zu beschützen. To help them to grow. Uh, ihnen zu helfen, zu wachsen. To be healthy and to keep them safe. Ah, dass sie gesund bleiben und dass sie sicher sind. You can see how necessary pastors are in the church. Und jetzt, the jetzt kannst du sehen, wie wichtig echte Pastoren in den Gemeinden Jesu sind. All that we talked about here is this care for others, not exalting self and doing things for themselves. Und uh, ein Pastor hat wirklich die Aufgabe, seine gottgegebenen Gläubigen zu beschützen, behüten, zu lehren und nicht sich selbst groß zu machen. The fifth one we'll look at are teachers. Und die fünfte Gabe der Lehre ist, sind Lehrer. Teachers build up the body of Christ. Lehrer bauen den Leib Christi auf. Many times pastors also have the leadership gift of teaching. Und oft haben auch Pastoren die, die Gabe der Lehre. Teachers are able to take biblical truth and communicate it effectively. Und Lehrer haben, die nehmen die biblische Wahrheit und kommunizieren sie effektiv, so dass andere geistig wachsen können. And they do it for the spiritual growth of the church. Und ihr Ziel ist das geistliche Wachstum ihrer Gemeinde. 
the God-given ability to interpret and explain and apply God's word in practical ways. Ein Lehrer hat die Gabe, die gottgegebene Gabe, das Wort Gottes richtig zu interpretieren, zu erklären und anzuwenden für andere. Spirit-led teaching is essential in the church. Und geistgeführte Lehre ist sehr wichtig im Leib Christi. If we want to grow. Uh. We need teachers. Wenn wir erwachsen werden und Geist wachsen wollen, brauchen wir gute Lehrer. And we don't need teachers just always teaching the very simple basic things to grow. You need to progress from step to step. Ja, und uh, wir brauchen nicht uh, uh, Lehrer, die immer das gleiche predigen, sondern sie müssen uns von Schritt zu, von Stufe zu Stufe helfen. I'm so glad you're listening to these teachings that shows that you love God's word and you want to grow in your faith. Ich freue mich so, dass du diese YouTubes anschaust und das zeigt uns, dass du wachsen möchtest in deinem Glauben. Teachers are so important for the health of the church. Die Lehrer sind so wichtig für ein gesundes Entfaltung der Gemeinde. They take people who really know nothing about God's word and instruct them over time to spiritual maturity. Und die nehmen oder oder erlauben den Gläubigen zu wachsen weiterzukommen von dem, wo sie stehen, auf eine nächste Stufe. Often the story and testimony of Jesus Christ was handed down by word of mouth. Und sehr oft wurde die, das Evangelium nur von Mund zu Mund weitergegeben. And this was done through a teacher. Und das wurde durch Lehrer weitergegeben. You know, a person that comes to Christ can learn a lot more from a good teacher than from books. Und ein Mensch, der neu zu Jesus kommt, kann viel mehr lernen von Menschen die mit Jesus gehen, als von Büchern. The teacher becomes a living lesson. Der Lehrer bekommt eine, eine lebende Botschaft, lebendige Botschaft. Number six, we'll look at helpers or assistants. Und jetzt schauen wir uns noch die sechste Gabe des Dienens an, und zwar Hel Helfer, Assi Assistenten. In 1 Corinthians 12, 28 is where we encounter this leadership gift. Und im 1. Korinther 12, 28 sehen wir diese Gabe besonders. Someone with this gift is able to support and assist other members who are serving. Und jemand, der diese Gabe hat, ist fähig, jemand, ein, andere Mitglieder in Leib Christi zu ermutigen, zu unterstützen, so dass sie frei werden zu dienen. It's a very practical gift in the church, in the body of Christ. Und es ist eine sehr praktische Gabe. Im Leib Christi. These are the assistants. Das sind die Assistenten. They help the leaders to serve better. Und die helfen den Leitern besser zu dienen. And many times they operate their gifts behind the scenes, out of the spotlight, very quietly. Und oft sind diese Helfer im Hintergrund. Man erkennt sie gar nicht. Sie dienen ganz bescheiden und im Hintergrund. So many great leaders, spiritual leaders, have had assistants there behind them doing the, the groundwork. So viele große Leiter hatten Helfer im Hintergrund, die ihnen geholfen haben, uh, in den Vordergrund zu kommen. Number seven, the last one we'll look at, is the leadership gift of administrations, or it's administrators. Und die letzte Gabe, die wir jetzt noch anschauen, sind Administratoren. Also talked about in 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Davon spricht das Wort Gottes auch im 1. Korinther 12, 28. Administrators have the ability to help steer the church. Administratoren haben die Gabe, die, die Gemeinde zu leiten. They steer them towards accomplishing these God-given goals and, and with planning, organization and supervision. Und die uh, helfen der Gemeinde, die Ziele zu erreichen, die sie geplant haben, die Organisation umzusetzen und auch uh, zu überblicken. Administration involves the ability to rule in the church and also to govern the things of God. Administration ist die Gabe, die Gemeinde zu führen und auch uh, die Dinge, die Gott uh, sehen möchte, freizusetzen. In the church, typically the pastor and the teacher, they hold the spotlight. Und in der Gemeinde uh, ist der Prediger und der Lehrer, die sind im, im Vordergrund. But they couldn't do their work unless there were these administrators behind the scenes doing the day-to-day -day administration. 
aber die könnten ihre Arbeit nicht tun, wenn sie nicht im Hintergrund diese Helfer und Administratoren hätten, die ihnen helfen, äh, freie Bahn zu haben. These are parts of the body of Christ which are rarely seen, but are essential for its healthy functioning. Ja, und diese zwei sind eigentlich die im Leib Christi am wenigsten gesehen werden, aber sehr kritisch sind, um das gute Vorangehen einer Gemeinde zu garantieren. Administrators serve the church in ways that really does not make them famous. Uh, Administratoren dienen der Gemeinde auf eine Art und Weise, dass sie nicht uh, bekannt und berühmt werden. But without them, how would a church or ministry go on? Aber ohne sie, wie könnte die Gemeinde sich entfalten? I implore you, look into these leadership gifts, and if you are a spiritual leader, God has given you one of these gifts. Exercise it biblically and for the glory of God. So bitte ich dich, wenn du eine Gabe der Leiterschaft hast, schau dir diese sieben Berufungen, die Gott in die Gemeinde Jesu gegeben hat und diene in der Gabe, die Gott dir gegeben hat, zur Ehre Gottes, zum Segen der Menschen, aber auch, dass du Freude hast. If you've got any questions or want some clarification about something, just type below in the comments below and we'll try to get back to you. Und wenn du irgendwelche Fragen hast oder Unklarheiten, schreib einfach hier am Ende deine, äh, deine Sorgen auf oder deine, deine Fragen und wir werden dir antworten.